வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமில் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தட் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தடுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த மூணு மெத்தடில் ஏதாவது மெத்தட் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை ப்ராப்ளமில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த மெத்தட் படி நம்ம இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டீஜெனரசி செக் பண்ணணும் ஓகே அது செக் பண்ண பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் தான் நம்ம இந்த ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் மாடிஃபைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் அதாவது மோடி மெத்தட் எப்படி போடணுன்றத பார்த்தோம் அண்ட் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தட் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபைன் சொல்யூஷன் யூஸிங் ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் also find optimal solution using stepping stone method பாருங்க இந்த ப்ராப்ளம்ல ரெண்டு மெத்தடுமே தெளிவா வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அதாவது எந்த ஒரு மெத்தடோ மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம வந்து எதை வச்சு போட போறோம் அப்படின்றது நம்மளோட சாய்ஸ்ல எடுத்து நம்ம போடலாம் இது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த மெத்தட் படி தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எஸ் பாருங்க சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டிமாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம இந்த ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அந்த மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நம்ம நிறைய முறை அதை பார்த்தாச்சு எஸ் இப்போ பாருங்க நம்ம எழுதியாச்சு சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை எழுதியாச்சு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோ டிஃப்ரென்ஸ் காலம் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ரோ டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் இல்லையா எஸ் இதில் லீஸ்ட் ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் நைன்டீன் அப்போ நைன்டீன் மைனஸ் டென் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தான் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எயிட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகேவா எஸ் இப்போ ரோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருச்சு அண்ட் காலம் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு பாருங்கள் இங்கே எது ரெண்டு லீஸ்ட் அப்படின்னா நைன்டீனும் ஃபார்ட்டியும் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ண வேண்டியது தான் அண்ட் இங்கே தேர்ட்டி எயிட் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அண்ட் இங்கே டென் டுவெண்ட்டி ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ரோலையும் இந்த காலம்லையும் அதாவது இந்த பெனால்ட்டிஸில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா மேக்சிமம் எதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி டூ தான் மேக்சிமம் இந்த காலமில் தான் நம்ம அலக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதில் எது அப்படின்னா லீஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் எயிட் இது தான் லீஸ்ட் அப்போ சப்ளை பாருங்கள் எயிட்டீன் அண்ட் டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் அப்போ எயிட்டை அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எயிட் அலக்கேட் பண்ணியாச்சு அப்போ இங்கே ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு இங்கே எயிட்டீனில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் டென் இருக்கும் ஓகே எஸ் போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அப்போ திரும்ப நம்ம புதுசாக ஒரு ரோவோ அண்ட் காலமோட டிஃப்ரென்ஸையும் கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் இப்போ இது போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டென் அப்போ இது ரெண்டுத்தில் இதே தான் வரப்போகுது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ்டிக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் பார்த்துக்கலாம் டென் வரும் நமக்கு அண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி செவன்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்போ ஃபார்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் போட்டாச்சு ஓகேவா எஸ் ரோ டிஃப்ரென்ஸை போட்டாச்சு இதே மாதிரி காலம் டிஃப்ரென்ஸை பார்க்கலாம் காலமில் நைன்டீன் அதே தான் வரும் காலமில் ஏன்னா இந்த காலம் மட்டும்தான் டெலிட் பண்ணிட்டோம் மீதி இருக்கிற காலம்ல எல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ்ல என்ன போட்டோமோ அதே தான் வரப்போகுது இதுக்கு மட்டும் நமக்கு டேஷ் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் இப்ப இதுல எது மேக்சிமம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த காலம் சூஸ் பண்ணியாச்சு லீஸ்ட் எதுன்னா நைன்டீன் தான் லீஸ்ட் அப்ப டிமாண்ட் ஃபைவ் சப்ளை செவன் இப்ப இது ரெண்டுத்துல எது லீஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் லீஸ்ட் அப்ப ஃபைவ் அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எஸ் ஃபைவ் அலக்கேட் பண்ணியாச்சு அப்ப இந்த காலம் முடிஞ்சுது ஓகேவா அப்புறம் செவன்ல ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா டூ சரியா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு புதுசாக ரோ டிஃப்ரென்ஸும் காலம் டிஃப்ரென்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ காலம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு அப்படியே இருக்கும் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு காலம் தான் போயிடுச்சு இந்த பத்து பத்துன்றது அப்படியே இருக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் இங்கே நடக்காததுனால ஆனால் இப்போ ரோ மட்டும் நமக்கு மாறும் ஃபிஃப்டிக்கும் டென்னுக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் செவன்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாச்சு ஓகேவா இங்கே அதே ட
பெண்டிங் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபிஃப்டி டென் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி ஓகே இது மட்டும்தான் பெண்டிங் ஆனால் நம்ம கிட்டே இருக்கிறது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாருங்களேன் சப்ளையில் நைன் இருக்கு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன் அண்ட் ஃபோர் இருக்கு ஓகே சார் அப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம் பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி அண்ட் காலமோட டிஃப்ரென்ஸ் டென் ஃபிஃப்டி வருது அப்போ ஹையஸ்ட் எதுனா ஃபிஃப்டி தான் ஓகே அப்போ இந்த ஃபிஃப்டியில் எது லீஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலமில் டென் தான் அப்போ இந்த டென்னில் இந்த டூவை வந்து இங்கே அலகேட் பண்ணலாம் பிகாஸ் இங்கே ஃபோர் இருக்கு அப்போ டூ ஃபுல்லாக அலகேட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபோரில் டூ போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் நமக்கு டூ நிற்கும் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ரோவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு இந்த செவன் அண்ட் டூ ரெண்டுத்தையுமே அலகேட் பண்ணிடலாம் நைன் ஆகிடும் இல்லையா ஓகே செவனையும் பண்ணியாச்சு டூவையும் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் எப்படி போகணுன்னு தெரியும் இல்லையா ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டீன் டூ செவன் இன்டூ ஃபார்ட்டி டூ இன்டூ சிக்ஸ்டி எயிட் இன்டூ எயிட் டென் இன்டூ ட்வெண்ட்டி ஓகே எஸ் பாருங்கள் இது அப்படியே நம்ம சொன்னதை எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி நைன் வருது இதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஓகே இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் படி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி நைன் ஓகே இப்போ நம்ம ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த ஆப்டிமல் சொல்யூஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் அப்படின்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீஜெனரசி கண்டுபிடிக்கணும் டீஜெனரசி பாருங்கள் எத்தனை ரோ இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு த்ரீ ரோஸ் அண்ட் ஃபோர் காலம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே அப்போ எம்ன்றது த்ரீ என்னன்றது ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் கிடைக்குது அலகேஷன் செக் பண்ணுவோமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இது வந்து சிக்ஸ் இருக்கு அப்போ நமக்கு டீஜெனரசி நாட் வேலிட் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம போகலாம் என்ன அடுத்த ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேஷன் ஒன் ஓகே இப்போ இதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் எஸ் ஹைட்ரேஷன் ஒன்னு எழுதியாச்சு இப்போ இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தட் இல்லையா அப்போ இந்த மெத்தட் படி எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அன்அலகேட்டட் செல்லை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எது எது பாருங்கள் இது 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 அண்ட் இங்கே இது இது இப்போ இந்த ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் நம்ம ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் மோடி மெத்தடில் பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து எதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அலகேட்டட் செல்லுக்கு நம்ம அதை மாதிரி பண்ணோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அன்அலகேட்டட் செல்லை வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே அன்அலகேட்டட் செல்லுக்கு ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்பை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் இப்போ நம்ம முதல்ல இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அதாவது ரோ ஒன் அண்ட் காலம் டூ ஓகே அப்போ பி ஒன் டூ பி ஒன் டூக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஒரு அன்அலகேட்டட் செல்லில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் அது வந்து எண்ட் ஆகிறது ஒவ்வொரு வேர்டிக்கல் லைனோ ஹரிசாண்டல் லைனோ எண்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா அலகேட்டட் செல்லாக இருக்கணும் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த சைடு போகணும் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு வந்து டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட அலகேட்டட் செல்லு இல்லை ஸோ நம்ம இந்த சைடு எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்போ இந்த இதுலேருந்து இங்கே போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இப்படி வந்து இது வரைக்கும் வந்துட்டு அண்ட் இங்கேருந்து இப்படி வந்துட்டு இப்படி போய்க்கலாம் முடிக்கணும் ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துலே முடிக்கணும் இல்லையா அப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போயிட்டு இங்கே வந்துட்டு இங்கே முடிச்சு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலுக்கு முடிச்சிடும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்டோமா அடுத்த ஸ்டெப் எஸ் அதுக்கு அடுத்து எஸ் அண்ட் பாருங்கள் முடிச்சாச்சு இப்போ அதே மாதிரி தான் அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்த பாசிட்டிவ் அண்ட் அடுத்த இடம் நெகட்டிவ் அப்புறம் பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ்னு தான் போட போகிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டிலேருந்து இந்த டென்னை மைனஸ் பண்ணி இந்த ட்வெண்ட்டியை ஆட் பண்ணி இந்த எயிட்டை மைனஸ் பண்ணணும் அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த செல்லோட நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் டூ பி ஒன் டூக்கு தேர்ட்டி மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் எயிட் பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ வந்துருச்சு பி ஒன் டூ ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்தது என்ன
இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி முடிச்சிட்டோம் இதுதான் க்ளோஸ் லூப் அப்போ இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஓகே புரிஞ்சிச்சா எஸ் அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து எந்த செல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டூ அதாவது டி ஒன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பி டூ ஒன் பாருங்கள் பி டூ ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி அண்ட் இப்படி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்து இங்கே முடிச்சிடுறோம் ஓகே அப்போ ப்ளஸ் செவன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டென் மைனஸ் நைன்டீன் ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்து இந்த செல் பி டூ டூ ஓகே இது வந்து அன்அலகேட்டட் தான் இல்லையா அப்போ இங்கே இங்கே பார்த்தோம்னா பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போயிட்டு இங்கே போனோன்னா நமக்கு இங்கே இல்லை அதனால் இங்கே போயிருக்கோம் இங்கே வந்து இங்கே வந்து இங்கே வருது அப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட் ஓகே எயிட்டீன் கிடச்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் செல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ ஒன் ஓகே இங்கேருந்து நம்ம போட்டோம்னா எப்படி போடலாம் பாருங்களேன் இங்கே போயிட்டு இங்கே போயிட்டு இங்கே போயிட்டு இங்கே போயிட்டு இங்கே வந்துடுது ஓகே அப்போ எது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் நைன்டீன் அப்போ லெவன் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் செல் எது அப்படின்னா லாஸ்ட் செல் இது தான் அதாவது பி த்ரீ த்ரீ ஓகே பாருங்கள் இது பாருங்கள் பி த்ரீ த்ரீக்கு இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துடுச்சு முடிச்சிட்டோம் ஓகே அப்போ செவன்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா செவன்ட்டி இப்போது இந்த நான் அலகேட்டட் செல்ல நம்ம கேல்குலேட் பண்ணது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா திரும்பி நம்ம ஹைட்ரேஷன் டூ பண்ணணும் ஓகே அந்த ஹைட்ரேஷன் டூ பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த செல்லை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க பி டூ டூ அதாவது இந்த இடம் ஓகே இப்போ இதுலேருந்து ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் வந்து நம்ம புதுசாக ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் புரியுதா அதாவது இப்போ இதில் எல்லாமே பாசிட்டிவாக வந்திருந்ததுன்னா நம்ம சொல்யூஷன் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்ளமே சால்வ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே நெகட்டிவ் வந்துருச்சு அப்போ அந்த செல்லில் திரும்ப ஒரு நம்ம லூப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகே எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இங்கே போகிறோம் அண்ட் இங்கே போகிறோம் அண்ட் இங்கே போகிறோம் அண்ட் இங்கே முடிக்கிறோம் ஓகே பாருங்கள் போட்டாச்சு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் அதே தான் ஆனால் எந்த வேல்யூவை எடுக்க போகிறோம்னா இந்த அலக்கேஷனை எடுக்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணதெல்லாம் என்னென்னா இங்கே இருக்க காஸ்டெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா ஆனால் இப்போ நம்ம எதை எடுக்க போகிறோம்னா அலக்கேஷன் எடுக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ்ஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ்ஸுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் இதில் வந்து எதை நம்ம ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் எதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லீஸ்ட் அதாவது மோடி மெத்தடில் பண்ண மாதிரியே தான் மைனஸ் இருக்கிறதுல எது லீஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தான் லீஸ்ட் ஓகே அப்போ அந்த டூவை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல டூவை மைனஸ் பண்ணுறோம் இங்கே டூவை ப்ளஸ் பண்ணுறோம் இங்கே டூவை மைனஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சிங்க இங்கே டூ வந்துருச்சு இங்கே வந்து மைனஸ் பண்ணதுனால அந்த டூ போயிடுச்சு அண்ட் இங்கே டென் ப்ளஸ் டூ ஆகிடுச்சு அண்ட் இங்கே எயிட் மைனஸ் டூ ஆகிடுச்சு புரிஞ்சுதா மோடி மெத்தடில் பண்ணதே தான் இது ஓகே அந்த நெகட்டிவ் உருவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு லூப் வந்து நம்ம பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதில் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் ப்ளஸ் நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த அலக்கேஷனோட வேல்யூஸில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அலக்கேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இல்லையா இங்கேருந்து அலக்கேஷன் என்ன ஆகிடுச்சு இங்கே வந்துருச்சு இப்போ இங்கே அலக்கேஷனே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஓகே ஹைட்ரேஷன் டூவில் இப்போ இந்த ஹைட்ரேஷன் டூவை வச்சு நம்ம திரும்ப அந்த அன்அலக்கேட்டட் செல்லெல்லாம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஹைட்ரேஷன் டூ இப்போ புதுசாக நம்ம போட்டோம் இல்லையா இங்கேருந்து டூ இங்கே போயிடுச்சு இல்லையா எஸ் இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம திரும்பி ஃபஸ்ட்டில் பண்ணோம் இல்லையா அதே ஸ்டெப்ஸை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த செல்லுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே பி ஒன் டூவில் பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே போகிற
இப்போ இதுதான் எம்டி செல் இல்லையா அலக்கேட் ஆகாத செல் அப்போ இங்கிதுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா பாருங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போயிட்டு இங்கே வந்துட்டு இங்கே போயிட்டு இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இங்கே வரும் ஓகே எதனாலன்னா இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போனோம்னா இப்படி வந்தோம்னா இங்கே நமக்கு இல்லை இங்கே போனால் தான் கிடைக்குது ஓகே அதனால் இந்த ஷேப்பில் வருது ஓகே அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் அண்ட் இது வந்துருச்சு அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டென் மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா எஸ் ஃபார்ட்டி டூ கிடச்சிருச்சு இப்போ அடுத்த அண்ணா அலக்கேட்டட் செல் இது இது டூ ஒன் பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் இங்கே போகிறோம் இங்கே வரும் நெக்ஸ்ட் இங்கே போகிறோம் இங்கே இங்கே முடிக்கிறோம் ஓகே இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஓகே நைன்டீன் வேல்யூ ஓகேவா அடுத்த செல் அணைக்கு அண்ணல கேட்டட் எது இது இருக்கு அதாவது டூ ஃபோர் ஓகே பாருங்க இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இங்கே போகிறோம் இங்கே போகிறோம் இங்கே போகிறோம் இங்கே முடிக்கிறோம் ஓகே அப்போ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே எயிட்டீன் வந்துடுச்சு ஓகேவா அடுத்து அலக்கேட்டட் எது ஆகாதது எது அப்போ இதுலேருந்து நம்ம போடுறோம் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் மைனஸ் நைன்டீன் லெவன் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா லாஸ்ட் செல் இந்த செல் ஓகே இப்போ இதுலேருந்து நம்ம போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் ஓகே இல்லை செவன்டி மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி போட்டோன்னா ஃபிஃப்டி டூ வந்துருச்சு அப்போ நம்ம இப்போ எல்லா நான் அலக்கேட்டட் செல்லுக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு பெனால்ட்டி ஓகே அப்போ இந்த பெனால்ட்டி எல்லாமே பாருங்கள் பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போ நம்ம ப்ராப்ளமோட எண்டு வந்தாச்சு ஆப்டிமல் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியாச்சு அப்போ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் என்ன இது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆப்டிமாலிட்டி இஸ் அச்சீவ்டு ஓகே அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் என்னென்னா ஃபைவ் இன்ட்டூ நைன்டீன் டூ இன்ட்டூ டென் டூ இன்ட்டூ தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டூ எயிட் டுவெல் இன்ட்டூ டுவெண்ட்டி ஓகே எஸ் போட்டாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணோன்னா ஆட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ வருது இதுதான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஓகே புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருக்கா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நீங்கள் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் என்னன்றதை சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு மெத்தட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்